رحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم وأخواني المزارعين تجربة جديدة إن شاء الله مع أخونا محمد الزهراني محمد الزهراني محمد أبو مين محمد ما شاء الله. أبو جوري أبو جوري تجربة مع أبو جوري إن شاء الله اليوم في بير في منطقة إيش اسم المنطقة دي؟ هنا نحن في الشميسي الحديبي الشميسي الحديبية طبعا نحن نستخدم المواكسيد على هذا البير إن شاء الله وربنا يطرح له البركة فيها حنقيس آه الملوحة دحين كم حنبدأ نحط الكورس وبعد كده حنتابع البير هذه معاكم وان شاء الله حنبدا نشرحكم الان لما نبدا عمليه المقاس كم الملوحه طلعت؟ طيب كم؟ 2174 طيب آه ابو جوري اي ملوحه من 4000 فما دون هو كورسها 8 جوالين احيانا تكون بعض الابيار ملوحتها 1500 لكن تحطها قاتله للنبات ممكن. زي الفيديوهات اللي قبل كده جبتها من ناس في جيزان كانت مويه فيها سلفات وفيها نترات وفيها امونيا وفيها اشياء كثيره مضره طبعا م. فاستغرب الرجل انه المويه حلوه وقتلت الشجر فلما جاء على جدع لقى الجدع فيه ايش؟ في بياض زي اللي احنا نتوقع اللي شايفينه على الشجره زي زي ايوه الجبس كده زي الملوحه زي الجبس وزي الملوحه فهذا يعتبر من نوع السلفات يعتبر من نوع البيكربونات الصوديوم يعني في اشياء متحوله خطيره برضو على النبات فلا ان شاء الله حنبدا نعالج البير ان شاء الله حنوقف التصوير ونرجع في معالجه البير خطوه بخطوه طيب الان الان حنحط الاقراص هذه الاقراص نحطها احنا في البير تستعز استفاول المواكسد لازم نربيها ونقول للشباب بعد كده حتى الاستخدام نقول بسم الله القرص الاول القرص الثاني ايوه ما شاء الله 90 متر ها حفره 90 بس المويه قريبه ما شاء الله طيب انت تقول لي اقصى 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 حد وصلت له ملوحه كم تقريبا؟ والله انا يعني مره قست قالوا لي 4000 ايوه 4000 لكن ممكن مع كثرة السحب أيوه. ممكن خفت جارك اللي يقول لي حل قال سته اللي هناك في قطع الشارع ايوه احنا الحين حللنا لقيناها 2100 و... و... وشويه بي بي ام طبعا آه طبعا احنا زي ما قلنا هذا البير يعتبر سطحي البير سطحي متقلب لا جات الامطار صار حلو لا قلت الامطار صار مالح فالموكسيد يشتغل على البير السطحي ويشتغل على البير الالكتروني. احيانا تكون المويه حلوه. فجاه سقيت لقيت الزرع كله مات. جاء عرق مالح. فعبال ما ينضاف الملح قلت قتل لك المحصول كله. فاحنا نبغى نبغى ننهي موضوع العرق المالح ده انه ما عاد يجي بعد كده. باذن الله. بتسليك العروق باستخدام الموكسيد. باذن الله باذن الله. الان حنصب الموكسيد يلا ابوي البس الجوانتي وابدا اصب. ثلاثة أربعين أبوي ألبس جوانتي ألبس جوانتي صب معاه ورا بعض جوا ها هلا يتم وضع الكورس الأول الجالون الأول عفوا وحنشوف إيش يصير معانا بيلا ابو عبد الله كب لي شويه على الصدى من برا خلينا نشوف على الكاسي من برا هي إيه. عشان نشرح للمشاهد انه ما هو اسيد دائما بنقول لهم الاسيد ياكل الحديد هذا ما هو اسيد يلا خليه يصب الجالون اللي بعده ها يا معلم يلا وراه موضع الثمانيه الجوالين الكورس والان ايش حنسوي؟ هنجيب اللي اللي خارج من الغطاس مع مراعاة انه ما يكون اللي مسافاته طويلة اساس لا يروح الموكسيد كله في اللي هنرجعه في نفس البير هنقلب لمدة طبعا هذا سطح البير يعني في بعضه يحتاج وبعضه ما يحتاج لكن انا يعني طالما انا واقف عليها بخليه من باب الفائدة نخليه يقلب لمدة تقريبا نص دقيقة او دقيقة حد اقصى وبعد كده احنا نقفل الغطاس جيب جيب حطه جيب حطه بس انت هذا بلاستيك لا يطيح جوا فوق برا خرج برا اي خرج برا بلاستيك يلا حطه جوا كبير شغل بس ابوي شغل نص دقيقة بس ها شغل شغل لما هو كلم بند بند بسم الله الرحمن الرحيم الان شغلنا الغطاس اساس يقلب 
بس يا يوسف بقول لك يعني هنا 90 يعني حتى لو بيسحب ما بيسحب الموكس بيسحب من تحت اي انا بسحب من تحت اطلع المويه من تحت على اساس انه انا ايش استفيد؟ استفيد انه الموكس يوصل تحت الدخان يعني هذا اساس ان احنا نسحب المويه من اسفل الكيسي ونجيبها فوق خلاص خلاص بن اثنين بوصه 90 متر كافي ان ننزل الموكس تحت خلاص الان مرحله تكفين البير من الاعلى حنوقف التصوير حيجي نكفن البير من الاعلى طبعا احنا الان فصلنا طلعنا اللي من الغطاس يا ابو جوري اللي ده لا تركب على منظومه الري لانه بكره حيخرج ان شاء الله شوايب كثيره والشوايب هذه ممكن تسد لك منظومه الري طيب فانت حسيبه شغال عليه ما حتضر الارض لا ان شاء الله ما تضر لانه ولا اسحبها برا لا لا بالعكس احنا بقى تفيد الارض اوكي اذا خرج انه لو تبغى نسحبها برا بس شوف الطبق البيضة اللي في التربه هذا هذا جير كله جير ده فخليه يعالجها ايش ما عندنا مشاكل لا تركب لي يا معلم ها لا يركب لي يا شيخ خلي خلي ما في ركب لي بس فكه على الارض بكره شغل خليه يصور اول ما يشغل يصور لي <تصفيق> الان حنبدا نكفن البير الان كفينا البير ما انت طالع الطرف شايف الهواء كيف؟ كمل 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 كويس شايفين الطرف كيف حق الهواء؟ نبغى يوصل الضغط الى 60 بي اس اي طبعا هذا الكيس يمكن ما يجمل هنحط حاجه ثانيه فوقه كمان كان تم تكفين البير بس بقيت لنا مشكله واحده بسيطه اللي هو اللي اللي خارج ذاك لازم نكتمه بحيث انه الهواء لا يطلع من خلال اللي ذاك فاني بقى نقفل اللي ذاك ثاني بخاخ فوق الكيس لا الكيس اول كيس الكيس هو اللي اشتغل خلاص او قروت صحه صغيره ابو نص ريال هات الكيس فلس الفطون غلق غلق لو في قروت لا ما ينفع الكيس اسمع دقيقه بينه بينه بينك ما حيسحب ليش اللي شاف غطاس وغطاس تحت نازل إيه. ما حتطلع الماء ما حتطلع ها؟ تقول؟ ايه حط لها قروت موت صحه صغيره سقطها جوا قصدك؟ ايه وقتها به انا بيني وبينك قلت اسوي زي كذا تمام وارجع ارده كذا هذا آه هو المشكله انه اللي ضعيف ال الكيس؟ ايه الكيس ضعيف كذا بس شرط انه كذا ان شاء الله ما في شرطان يا صادق؟ لازم نقفل اللي الخرطوش اللي خارج اساس انه الهواء لا يضيع في اللي ونبغى نستفيد من اي ضغط موجود في البير. كذا يعطيكم العافيه وان شاء الله حنتابع معاكم ان شاء الله مع ابو جوري حيتابع معنا ان شاء الله لما نشغل اليوم الثاني وبعد كذا احنا حنتابع من فتره لفتره. يعطيكم العافيه اخوكم يوسف والنبي.